ফ্রেন্ডস আমরা জটিল সংখ্যা শুরু করেছিলাম ইতিপূর্বে আমাদের কয়েকটি পার্ট শেষ হয়ে গেছে আজকে আমরা জটিল সংখ্যার অত্যন্ত একটা গুরুত্বপূর্ণ টপিকস নিয়ে আলোচনা করব আমরা সঞ্চার পথ নিয়ে আলোচনা করব আজকে তো আমরা জ্যামিতিতে তো সঞ্চার পথ আলোচনা করেছিলাম তোমরা জ্যামিতি ডাউন ক্লাসে পড়ে এসেছো আশা করি সঞ্চার পথ সম্পর্কে তোমরা জানো তো আমি আবার বলতেছি সঞ্চার পথ হচ্ছে বিন্দুর চলার গতিপথকে সঞ্চার পথ বলো অর্থাৎ একটা বিন্দু যেই পথ দিয়ে চলে সেই পথটাকে বলে সঞ্চার পথ তুমি তোমার বাসা থেকে কলেজে আসছো তাহলে যেই পথে তুমি তোমার বাসা থেকে কলেজে আসছো সেই পথটি হচ্ছে সঞ্চার পথ তো এখন আমরা আসলে দেখব এই যে একটা জটিল সংখ্যা একটা জটিল সংখ্যা একটা জটিল ইকুয়েশান থেকে আমরা বাস্তবিক সঞ্চার পথের সমীকরণটা বের করবো অর্থাৎ একটা সঞ্চার পথের সমীকরণ জটিল আকারে যাওয়া আছে এটাকে আমরা সমীকরণ আকারে দেখাবো অর্থাৎ সেখান থেকে আমরা কাল্পনিক অংশ বাদ দিয়ে দেখাবো তো দেখো এই যে একটা জটিল সমীকরণ মডুল অফ জেড মাইনাস ফাইভ ইকুয়াল থ্রি এই জটিল সমীকরণটা আসলে এই জটিল সমীকরণটা যদি চলে তাহলে সে কীভাবে চলবে সে কি বৃত্ত আকারে চলবে নাকি সে সরল লেখা সরল রৈখিক আকারে চলবে নাকি সে পরাবৃত্ত কণিক আকারে চলবে আমরা এটা দেখব এই যে জটিল সমীকরণটা আমরা দেখতেছি বিন্দুর চলার পথ অর্থাৎ বিন্দু চলতে 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 কিন্তু বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য আমরা পাই চলার পথে সে অনেকগুলো বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করে সে কীভাবে চলবে সে মূল বিন্দু থেকে সর্বদা চার একক দূরত্ব যদি থাকে তাহলে সেটা হয়ে যাবে বৃত্ত এইভাবে আমরা অনেকগুলো জিনিস পাই অথবা মূল বিন্দু থেকে যে সে যদি সর্বদা সমান দূরত্বে থাকে এবং সে যদি মূল বিন্দু সমান্তরালে থাকে তাহলে সে সরল লেখা হয়ে যায় তো এরকম সঞ্চার পথের আসলে অনেকগুলো বৈশিষ্ট্য আছে বিন্দুর চলার গতিপথকে সঞ্চার পথ হলে বিন্দু অনেকভাবে সঞ্চারিত হইতে পারে অনেকগুলো আকৃতি আছে জ্যামিতিক তো আমরা দেখবো আসলে এই যে জটিল সমীকরণ এটা জ্যামিতির কোন আকৃতি প্রদর্শন করে তো আমরা দেখি তো আমরা আগের মতোই ক্যালকুলেশন করবো আসলে জেডি গোল এক্স প্লাস আইওয়াই মানে রাখবা জেডি গোল এক্স প্লাস আইওয়াই দেওয়ার না যদি নাও থাকে তবুও তুমি জেডি গোল এক্স প্লাস আইওয়াই ধরতে হবে তবে তুমি চাইলে জেডি গোল এ প্লাস আইবিও ধরতে পারো তো আসো আমরা জেডি গোল এক্স প্লাস আইওয়াই বসে দিলাম তাহলে এখানে দেখো দুটো এখানে কতগুলো জিনিস তৈরি গেছে এখানে এক্স প্লাস আইওয়াই মাইনাস ফাইভ তাহলে দেখো এ এক্স হচ্ছে বাস্তব অংশ ফাইভ হচ্ছে বাস্তব অংশ কারণ এখানে কোনো আই নেই আর এই যে আইওয়াই দেখতেছি আমরা এ আইওয়াই হচ্ছে কাল্পনিক অংশ মনে রাখবা জটিল সংখ্যায় সবসময় বাস্তব অংশ এক প্যাকেট কাল্পনিক অংশ এক প্যাকেটে থাকে তাহলে দেখো বাস্তব অংশগুলোকে আমরা এক প্যাকেটে নিয়ে আসছি এক্স মাইনাস ফাইভ এক প্যাকেটে নিয়ে আসছি আর কাল্পনিক অংশ আই ওয়াই আর এক প্যাকেট তো আমরা মডুলাস অফ এ প্লাস আইবি দেখো এখন কোন আকার আছে এটা আসলে এই জিনিসটা কোন আকার আছে দেখো এই জিনিসটা এখন এ আকার আছে দেখো জটিল সংখ্যাকে সবসময় আমরা এক্স প্লাস আই ওয়াই আকারে কল্পনা করবো আমরা আগেও বলেছি জটিল সংখ্যাকে সবসময় আমরা এক্স প্লাস আই ওয়াই আকারে কল্পনা করবো দেখো তো আমরা আবারও দেখতেছি যে আমরা এখানে বাস্তব অংশ দুটাকে এক প্যাকেটে নিয়ে আসছি এরপরে কাল্পনিক অংশটাকে আলাদা করছি আলাদা করে এখন দেখো এই যে মডুলাস অফ এক্স প্লাস আই ওয়াই এর সূত্র হচ্ছে রুট ওয়ার এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার আমরা কিন্তু ফরম মান বের করার সময় এই সূত্রটা ব্যবহার করেছিলাম গত তিনটি ফাটে গত ফাটগুলোতে কিন্তু আমরা এই ফর্মুলাই কিন্তু ব্যবহার করেছিলাম যে মডুলাস অফ জেড অর্থাৎ আর ইকুয়াল হচ্ছে এক্স মোটরস অফ এক্স প্লাস আইও সময় হচ্ছে রুট ওভার এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার তো দেখো এটাকে যদি আমরা এক্স কল্পনা করি প্লাস আই ওয়াই ইকুয়াল থ্রি তো দেখো তাহলে আমরা কী করতে পারি তাহলে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল থ্রি ওকে দেখো আমরা এই এই যে এই যে রাশিটা এই রাশিটার ভিতরে কিন্তু আমরা এই ফর্মুলাটা প্রয়োগ করেছি মডুল অফ এক্স প্লাস আই ওয়াই ইকুয়াল রুট ওভার এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার এবার আসো এখান থেকে রুট বাদ দিতে হবে রুট বাদ দিতে হলে কী করতে হবে এ পাশকে বর্গ করতে হবে এ পাশকে বর্গ করতে হবে আমরা দুই পাশকে বর্গ করে দিলাম বর্গগুলো দেখো এখানে রুট স্কোয়ার কাটা এখানে ছি এস কাটা তো এখন দেখো এই যে সমীকরণটা এই সমীকরণটা কিন্তু একটা বৃত্তের সমীকরণ তোমরা বৃত্তের সম্পর্কে আগেও পড়ে এসেছো বৃত্তের সমীকরণ হচ্ছে এক্স মাইনাস এইচ হোল স্কোয়ার যোগ ওয়াই মাইনাস কে হোল স্কোয়ার ইকুয়াল আর স্কোয়ার যাহা বৃত্তের সমীকরণ তাহলে দেখো এটার ব্যাসার্ধ হচ্ছে থ্রি ফাইভ কমা জিরো সরি কেন্দ্রের স্থানাঙ্ক হচ্ছে ফাইভ কমা জিরো আর ব্যাসার্ধ হচ্ছে তিন একক তাহলে দেখো এই যে জটিল সমীকরণটা দেখো কোথায় চলে আসছি আমরা এই যে জটিল সমীকরণটা দেওয়া ছিল সেটাকে আমরা কাটতে শিও আকারে নিয়ে এসে দেখো আরেকটা সমীকরণ পাইলাম কিন্তু এই সমীকরণ থেকে আমরা বুঝে ফেললাম যে এই জটিল সমীকরণটা হচ্ছে একটা বৃত্তের সমীকরণ যার কেন্দ্রের স্থানাঙ্ক হচ্ছে ফাইভ কমা জিরো এবং ব্যাসার্ধ হচ্ছে তিন তো এইভাবেই কিন্তু আমরা পরবর্তী প্রবলেমগুলো সলভ করবো তুমি যদি এই প্রবলেমটা ভালোভাবে বুঝতে পারো তাহলে তুমি পরের প্রবলেমগুলো ধরতে পারবো এতে কোনো সমস্যা হবে না তাহলে মনে রাখবো
তো লিখলাম লেখার পরে উভয়পক্ষ থেকে আমি দেখো উভয়পক্ষ বর্গ করেছিলাম বর্গ করেছিলাম এখানে রোট স্কোয়ার কাটা গেল আর এখানে থ্রি স্কোয়ার তাহলে দেখো এই জায়গাটা একটা বৃত্তের সমীকরণ বৃত্তের সমীকরণ হচ্ছে দেখো এক্স মাইনাস এইচ হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়াই মাইনাস কে হোল স্কোয়ার তো এখানে তো কে নাই তাহলে আমরা জিরো ধরে নিতে পারি তাহলে এটা একটা বৃত্তের সমীকরণ যার কেন্দ্রে আছে নাম হচ্ছে ফাইভ কমা জিরো আর এটা প্যাসার্ড হচ্ছে তিন তো চলো আমরা নেক্সট প্রবলেম দেখি তারা আরও ক্লিয়ার হবে দেখো এই যে জটিল সমীকরণটা তাহলে এটার সঞ্চারপথ কী হবে দেখো আমরা জেডি গোল কী লিখবো জেডি গোল লিখবো এক্স প্লাস আই ওয়াই মাইনাস টু জেডি গোল এক্স প্লাস আই ওয়াই মাইনাস থ্রি তো এখান থেকে দেখো এই যে এক্স বাস্তব অংশ টু বাস্তব অংশ তাহলে এখান থেকে বাস্তব অংশ যেটা এক প্যাকেট করে ফেলি আমরা দেখো বাস্তব অংশ যেটা এক প্যাকেট করে ফেলছি আই ওয়াই আলাদা ঠিক একইভাবে দেখো এখানে এক্স হচ্ছে বাস্তব অংশ আর এটা হচ্ছে এই দেখো এটাও কাল্পনিক এটাও কাল্পনিক কেলে এখান থেকে আই কমন নিয়ে নিলাম আমরা তো দেখো আমরা আসলে কী করছি আবার দেখি দেখো এই বাস্তব অংশ যেটাকে এক প্যাকেট করলাম কাল্পনিক অংশটা আলাদা রাখলাম এবার এখান থেকে বাস্তব এখানে বাস্তব অংশটা আলাদা লিখলাম আর এখান থেকে আই কমন দিলাম আই কমন নিলে কত হয় ওয়াই মাইনাস থ্রি এবার আসো আমরা এখানে দেখো এক্স প্লাস আই ওয়াই এক্স প্লাস আই ওয়াই তাহলে এই সূত্রটা প্রয়োগ করবে তাহলে কী হবে দেখো রুট ওয়ার এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল আবার রুট ওভার এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার দেখো এই এবার দেখো এখানে রুট আছে এখানে রুট আছে বর্গগুলো উভয়পক্ষ থেকে রুট বাদ বর্গর বর্গ করে দিল উভয়পক্ষ থেকে রুট বাদ বাকি অংশগুলো আমরা লিখে ফেললাম এবার আসো এখানে এ ম্যানেজ বলে স্কোয়ার সূত্র হবে তো এ ম্যানেজ বলে স্কোয়ার সূত্র কী দেখো এ স্কোয়ার মাইনাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার এইভাবে ও স্কোয়ারটা বসে যাবে ঠিক একইভাবে এখানে এক্স ইকুয়াল এক্স স্কোয়ার বসে যাবে এ ম্যানেজ বলে স্কোয়ার সূত্র দেখো ও স্কোয়ার মাইনাস টু ইন্টু ওয়াই ইন্টু থ্রি যোগ থ্রি স্কোয়ার এবার দেখো এখানে উভয়পক্ষ যে সমান সমান যে রাশিগুলো আছে এগুলো আমরা কেটে দেবো দেখো এক্স স্কোয়ার এক্স স্কোয়ার কাটা যাবে তারপরে দেখো ওয়াই স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার কাটা যাবে আর কী থাকে দেখো এখানে থাকে মাইনাস ফোর এক্স প্লাস ফোর আর ইকুয়াল দেখো এখানে থাকবে মাইনাস সিক্স ওয়াই প্লাস নাইন টু এখানে দেখো সবগুলোকে যদি আমরা এক পাশে নিয়ে যাই তাহলে কী হবে মাইনাস ফোর এক্স এটার এই পাশে নিয়ে গেলো প্লাস সিক্স হয় এরপরে দেখো এটাকে যদি আমরা এই পাশে নিয়ে আসি তাহলে হয়ে যাবো মাইনাস ফাইভ ইকুয়াল যদি এবার আমরা যদি পুরোটাকে মাইনাস দিয়ে গুণ করে দিই তাহলে ফোর এক্স মাইনাস সিক্স হয় প্লাস ফাইভ ইকুয়াল যেটা মনে রাখবো এটা হচ্ছে একটা সরলটাকার সমীকরণ আমরা কিন্তু সরলটাকে আলোচনা করেছিলাম সরলটাকার সমীকরণ হচ্ছে এ এক্স প্লাস বি ওয়াই প্লাস সি এ এক্স প্লাস বি ওয়াই তো এখানে প্লাস বা থাকবা মাইনাস থাকতে তাতে কোনো সমস্যা নেই প্লাস বি ওয়াই প্লাস সি ইকুয়াল জিরো তাহলে এটা হচ্ছে একটা সরলেখার সমীকরণ তার মানে দেখো এই যে জটিল সমীকরণ আমরা দেখতে পাচ্ছি এই জটিল সমীকরণটা হচ্ছে সরলেখার সমীকরণ এই জটিল সমীকরণটা হচ্ছে সরলেখার সমীকরণ অর্থাৎ সে চলতে চলতে একটা সরলেখা তৈরি করবে তাহলে দেখো আমরা দুটো প্রবলেম সলভ করছি প্রবলেম সলভ করার পদ্ধতি কিন্তু একই রকম কিন্তু আমরা ফাইনালি প্রথম অঙ্কে পেলাম বৃত্তের সমীকরণ দ্বিতীয় অঙ্কে পেলাম সরলেখার সমীকরণ তো দেখো আমরা আরও একটা সলভ করি দেখো যে মডেল আসব জেড প্লাস আই ইকুয়াল জেড কনজুগেট অর্থাৎ জেড বার প্লাস টু তো আমরা তো কনজুগেট নিয়ে আগে আলোচনা করেছিলাম দেখো জেড ইকুয়াল যদি এক্স প্লাস আই ওয়াই হয় তাহলে জেড বার ইকুয়াল হবে এক্স মাইনাস আই ওয়াই গত পাটেই কিন্তু আমরা কনজুগেট নিয়ে আলোচনা করেছিলাম কনজুগেটে কিন্তু আমরা বারবারই বলেছিলাম শুধুমাত্র কাল্পনিক অংশে সিনিয়র পরিবর্তন হবে দেখো এখানে বাস্তব অংশ হচ্ছে এক্স আর কাল্পনিক অংশ হচ্ছে ওয়াই তাহলে দেখো এখানে আই আসে তাহলে এই যে এখানে ছিল প্লাস এখানে হবে মাইনাস তো এবার এখানে মানটা রিপ্লেস করে দাও দেখো জেড এর মান বসিলাম জেড বারের মান বসিলাম এবার বাস্তব কাল্পনিক অংশ আলাদা করবো দেখো আমরা এখানে এক্সট্রা যে বসে লিখবো লিখে ফেলছি আর এই দুটো থেকে আই কমন নিয়েছি দেখো ঠিক একইভাবে দেখো এখানে বাস্তব অংশ হচ্ছে এক্স আর টু দেখো এই দুটোকে এক প্যাকেট করছি আর আই ওয়াইটা আলাদা লিখছি এবার আমরা এখানে দেখো মোটর সব এক্স প্লাস আই ওয়াই সময় রুট ওভার এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার সূত্রটা প্রয়োগ করবো দেখো তাহলে কী যারা এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল রুট ওভার দেখো এক্স স্কোয়ার প্লাস এখানে দেখো এখানে কিন্তু আই এর সহ হচ্ছে মাইনাস ওয়াই মাইনাস ওয়াই সহ লিখতে হবে কারণ আমরা জটের সংখ্যাকে সবসময় এক্স প্লাস আই ওয়াই কল্পনা করবো তোমরা কিন্তু এদিকে তাকাও দেখো এখানে কিন্তু কী আছে মোটর সব এক্স প্লাস আই ওয়াই তার মানে এখানে মাইনাস থাকলে মাইনাসটাকে প্যাকেট করে ফেলতে হবে এবার আসুক পক্ষ থেকে রুট বাদ রুট বাদ দিয়ে লিখলাম এখন দেখো মাইনাস আই ওয়াই হোল স্কোয়ার মানে হচ্ছে ওয়াই স্কোয়ার এবার এখানে এক্স স্কোয়ার বসে যাবে আর এখানে এ প্লাস বোল স্কোয়ার সূত্র দেখো ঠিক একইভাবে এখানেও এ প্লাস বোল স্কোয়ার সূত্র ওয়াই স্কোয়ার বসে যাবে এবার সিমিলার রাশিগুলো আমরা কেটে দেবো সমজাতীয় যেগুলো আসে অথবা সমমানের যেটা আছে এটা কেটে দেবো দেখো এরপরে দেখো ওয়াই স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার কেটে দিলাম এরপরে এখানে থাকে টু ওয়াই প্লাস ওয়ান আর এখানে থাকে ফোর এক্স প্লাস ফোর এবার সবগুলোকে এক পাশে নিয়ে দেখো আমরা
আমরা যখন কার্তিসীয় আকারকে ফোলার আকারে প্রকাশ করেছিলাম অর্থাৎ জটিল সংখ্যার ফোলার আকার যখন এনজয় করেছিলাম তখন কিন্তু আমরা ই টোয়েন্টি ফোর আইটিটা নিয়ে কথা বলেছিলাম যদি দেখো এক্স প্লাস আইও সময় ই টোয়েন্টি ফোর আইটিটা যদি দেখো ই টোয়েন্টি ফোর আইটিটা মানে হচ্ছে কস্টিটা প্লাস আই সেন্টিটা দেখো আমরা কিন্তু জটিল সংখ্যার ফোলার আকারের সময় এটা নিয়ে আলোচনা করেছিলাম ই টোয়েন্টি ফোর আইটিটা সময় হচ্ছে কস্টিটা প্লাস আই সেন্টিটা ই টোয়েন্টি ফোর আইটিটা সময় হচ্ছে কস্টিটা প্লাস আই সেন্টিটা আমরা কিন্তু জটিল সংখ্যার ফোলার আকারের সময় এটা নিয়ে আলোচনা করেছিলাম ই টোয়েন্টি ফোর আইটিটা ইকুয়াল কস্টিটা প্লাস আই সেন্টিটা তাহলে ই টোয়েন্টি ফোর মাইনাস আইটিটা সময় কী হবে শুধুমাত্র এই যে দেখো এই জায়গায় প্লাস ছিল এই কারণে এখানে প্লাস হয়েছে মনে রাখবো এই জায়গায় যদি মাইনাস থাকে তাহলে এখানে মাইনাস হবে এটা কিন্তু মনে রাখবে তোমরা এই জায়গায় যদি প্লাস হয় তাহলে এটা প্লাস হবে এই জায়গায় যদি মাইনাস হয় তাহলে এটা মাইনাস হবে এবার আসো আমরা মান বসে যে জায়গায় এক্স প্লাস আইও সমান টু ই টু জি ফোর মাইনাস আই টিটা সমান কত ই টু জি ফোর মাইনাস আই টিটা সমান হচ্ছে কস্টিটা মাইনাস আই সেন্টিটা এবার আমরা টু যারা উভয়কে গুণ করে দেবো গুণ করে দিলাম এবার দেখো এখানে বাস্তব অংশ এক্স এখানে বাস্তব অংশ টু কস্টিটা এখানে বাস কাল্পনিক অংশ ওই এখানে কাল্পনিক কাল্পনিক অংশ হচ্ছে মাইনাস টু সাইন থিটা দেখো এখানে একটা জটিল সমীকরণ আসছে এই পাশেও বাস্তব অংশ কাল্পনিক অংশ আছে এই পাশেও বাস্তব অংশ কাল্পনিক অংশ আছে আমরা উভয় পক্ষ থেকে বাস্তব অংশ সমান বাস্তব অংশ কাল্পনিক অংশ সমান কাল্পনিক অংশ লাগবে দেখো দেখো এক্সি কল হবে টু কস্টিটা আর ওই সমান হবে মাইনাস টু সাইন থিটা তোমরা সবসময় মনে রাখবা জটিল সংখ্যায় সব সময় একটা জটিল ইকুয়েশনের সব সময় বাস্তব অংশ সমান বাস্তব অংশ কাল্পনিক অংশ সমান কাল্পনিক অংশ মনে রাখবো বাস্তব অংশ সমান কখনোই কাল্পনিক অংশ হবে না তো এবার আসো আমরা জটিল ইকুয়েশন পেলাম এটাকে এক গিলাম এটাকে দুই গিলাম এখন দেখো আমার প্রমাণের দিকে তাকাও প্রমাণ আছে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল ফোর তার মানে আমি এখানে এক্স পাইছি এখানে ওয়াই পাইছি এখন যদি আমরা এটাকে বর্গ করি এবং এটাকে বর্গ করি বর্গ করি যদি যোগ করি তাহলে আমরা ফোর পেয়ে যাবো দেখো এক কোদিকে বর্গ করে যোগ করে পাই দেখো এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার সমান দেখো টু কস টু কস টিটা হলে স্কোয়ার মাইনাস টু সাইন টিটা হলে স্কোয়ার তাহলে এখানে কত দাঁড়াচ্ছে দুই যুগ না সাইড কস স্কোয়ার টিটা এখানে দাঁড়াচ্ছে দুই যুগ না সাইড সাইন স্কোয়ার টিটা এখান থেকে যদি আমরা ফোর কমন নিই ফোর কমন নিলে কস স্কোয়ার টিটা প্লাস সাইন স্কোয়ার টিটা তো দেখো কস স্কোয়ার টিটা প্লাস সাইন স্কোয়ার টিটা সমান হচ্ছে ওয়ান দেখো কস স্কোয়ার টিটা প্লাস সাইন স্কোয়ার টিটা সমান হচ্ছে ওয়ান তাহলে আমরা পেয়ে গেলাম এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল ফোর এইটি আমাদেরকে প্রমাণ করতে বলছে যদি দেখো এই প্রবলেমটা সলভ করার জন্য অর্থাৎ এই যে জটিল এখানে মূলত এখানে কিন্তু আমাদেরকে সঞ্চারপথে সমীকরণ বের করতে বলেনি আমাদেরকে এখানে একটা ইকুয়েশন প্রমাণ করতে বলছে তো পরীক্ষা অনেক সময় এরকম বলতে পারে যে এই সমীকরণটির সঞ্চারপথের সমীকরণ নির্ণয় করা অর্থাৎ এটি হচ্ছে জেড মনে রাখবে এটি হচ্ছে জেড জেড ইকুয়াল টু ইটি জি ফোর মাইনাস আইটিটা হলে সঞ্চারপথের সমীকরণ নির্ণয় করে তাহলে দেখো জেড মানে হচ্ছে এক্স প্লাস আই অর্থাৎ এখানে সরাসরি লিখে দিয়েছি এখানে কিন্তু সঞ্চারপথের কথা বলেনি যদিও এটি একটা সঞ্চারপথ অর্থাৎ এটি হচ্ছে একটা বৃত্তের এটিও বৃত্তের সমীকরণ মনে রাখবো এক্স স্কে প্লাস ওয়াই স্কেয়ার ইকুয়াল ফোর এটি হচ্ছে বৃত্তের সমীকরণ এটাকে আমরা লিখতে পারি এক্স মাইনাস জিরো হলে স্কোয়ার যোগ ওয়াই মাইনাস জিরো হলে স্কোয়ার ইকুয়াল টু এস স্কোয়ার তার মানে এটিও বৃত্তের সমীকরণ তাহলে এই অঙ্কটা করার জন্য আমাদের নতুন যে সূত্রটা অবতরণ করতে হয়েছে সেটা হচ্ছে ই টু জি ফোর আই টিটা সমান কস্টিটা প্লাস আই সেন্টিটা আর ই টু জি ফোর মাইনাস আই টিটা সমান হচ্ছে কস্টিটা মাইনাস আই সেন্টিটা দেখো আর বাকিটা সেমই আমরা এই দুটাকে বর্গ করে যোগ করে দিলাম তো এখন আসো আমরা এই প্রবলেমটা সলভ করবো যেটি হলো এক্স প্লাস আই ওয়াই এবং দেখো এই যে দেখো এই জটিল ইকুয়েশনটা দেওয়া আছে আমাকে এই ইকুয়েশনটা প্রমাণ করতে হবে মনে রাখবে এই জটিল সমীকরণটা দেওয়া আছে আমি এই কার্যস্য সমীকরণটা প্রমাণ করবো তো আমরা তো জানি জেড ইকুয়াল কী দেওয়া আছে দেখো জেড ইকুয়াল হচ্ছে এক্স প্লাস আই ওয়াই তো আগের মতো বাস্তব অংশ দেখো বাস্তব অংশগুলো এক প্যাকেট করলাম এরপর কাল্পনিক অংশ আলাদা ঠিক একইভাবে এখানে বাস্তব অংশ এক প্যাকেট করলাম কাল্পনিক অংশ আলাদা এবার আমরা দেখো এই সূত্রটা প্রয়োগ করবো মোটন এস এফ এক্স প্লাস আইও সময় রোট ওভার এক্স এসকে প্লাস ওয়াইসকে দেখো একইভাবে দেখো থ্রিটা কিন্তু বাইরে রয়ে গেছে একইভাবে ইকুয়াল দেখো এখানে টুটা বাইরে রয়ে যাবে দেখো টুটা বাইরে রয়ে যাবে এই এবার আসো রুট উঠে তুললে এই পাশকে বর্গ করতে হবে এই পাশকে বর্গ করতে হবে দেখো আমরা এই পাশে তিন তারিখের নয় দেখো রুট উঠে গেছে একইভাবে দেখো এখানে যদি বর্গ করি যদি কোনো সাইড আর এখানে রুটটা উঠে যাবে দেখো আমরা একসাথে করে ফেলছি অর্থাৎ আমরা বর্গটা দেখাই নেই তাহলে তিনটে বর্গগুলো কথা হয়তো তিন তিকানে রুটে স্কোয়ার কাটা যদি কোনো সাইড রুটে স্কোয়ার কাটা দেখো এবার আসো এবার এখানে দেখো নাইন বসলাম এম এনজি বলে স্কোয়ার সূত্র হবে দেখো এবার ফোর এখানে এম এনএস বলে স্কোয়ার সূত্র হবে এই ক্যালকুলেশন দেখো এই যে এখানে টু এক্স নয় যেগুলো আঠারো এবার নয় একে নয় আর এখানে নাইন ও স্কোয়ার এই ঠিক আছে কীভাবে এ
तो देखो हम रहे कौन ये प्रॉब्लम टच सॉल्व करें जेडी कल की जो वासे एक्सप्रेस आई आई होले ऐसे होला जाएगा मतलब के जाके जो एक्सिस एप्लास ओएस के शोमन वन इटो किंतु ब्रिटेन शो में करन तो देखो जेडर मान बोश जी हमरा जेडी कल चे एक्सप्रेस आई आई ये बोल हम रहे जाके बीचरे जुजरा गोन कर पे खेने देखो कोरी जाना कोरे वाले बास्ता वंशो कल्पने कंग शाला देखो लम देखो बास्ता वंशो जुटे एक्फेक्ट कुर्सी कल्पने कंग शाला जाती क्या की बाबे बास्ता वंशो जुटे एक्फेक्ट कोलम कल्पने कंग शो आला दा ये वाला शो रोटो मॉडुलर सब एक्स प्लस आई शोन रोटो वाले एक्स के प्लस ओएस कर ऐ क्या वाला जाके मॉडुलर सब एक्स प्ल a square minus 2 plus b square, and I can have 4 y 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 square. एक नंबर से मिलियर अच्छा हमारा कैलकुलेशन करी 4x स्क्वायर चले माइनस 4x प्लस 1 प्लस 4y स्क्वायर इक्वल जाके x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस y स्क्वायर एक बार सिमिलर आई हमारा कैलकुलेशन करी x स्क्वायर में जो ये पशन ये जो चले 3x स्क्वायर 4x 4x कटा जावे ये पर जाके आई y स्क्वायर के पशन ये गले 3y स्क्वायर 1 के हमारे तो जो ये पशन ये जो चले 3 आवे जाके हम राई ये जो x स्क्वायर जाके बाद दीजिए लेक्चर्स के प्लस वाइस के शोमन वन। हमारा हमारे कांग किताब शंचर बच्चे शोमी करन पे गए सी। धन्य बात शोवे की शुभ रिश्ते करते बन्दा। ये पार्ट अगेन तो तंत्र इम्पोर्टेंट मनोरंजन करो। तक टॉन्को जो जी पुरी क्या शेज़ अलग इन्हें चार मार्कर्स जोन में पुरी क्या शेज़ बन्दा।